नमस्कार मी प्राध्यापक डॉक्टर राजशेखर एळीकर आज गुंतवणुकीसाठी जे निराळे पर्याय उपलब्ध आहेत त्याची तुलना आपण शेअरच्या बाबतीत करणार आहोत भारतामध्ये सगळ्यात लोकप्रिय जो बस्तीचा मार्ग आहे तो बँकेमधील मुदत ठेवी आणि पोस्ट ऑफिसमधल्या बचत योजना पण मित्र आपण काही गेल्या वर्ष पाहता बँकेच्या मुदत ठेवीवरील व्याज हे वरचेवर कमी होत चाललेलं आहे तीच गोष्ट पोस्टाच्या बचत योजनेच्या बाबतीत आहे मग तुम्ही म्हणाल की व्याज अजून किती कमी होईल तर इतर देशाची तुलना करता अजूनसुद्धा आपल्या भारतातील व्याजाचे दर हे जास्तच आहेत जास्त म्हणजे किती तर मित्र अमेरिकेमध्ये व्याजाचा दर हा बस बसतीवरती दोन ते तीन टक्के असतो आणि युरोपियन देशामध्ये सुद्धा हा दोन एक ते दोन टक्के आहे जपानमध्ये तर उलटी परिस्थिती आहे जपानमध्ये जर तुम्हाला बँकेमध्ये मुदत ठेव ठेवायची असेल तर जपानी बँका तुम्हाला व्याज देत नाहीत तर तुम्हाला बँकेला पैसे ठेवल्याबद्दल तुम्हालाच व्याज द्यावं लागतं अशी सुद्धा परिस्थिती ही जागतिक पातळीवरती आहे आणि भारताने जागतिकीकरणाचा अवलंब केला आहे एकोणीसशे ब्याण्णवपासून त्यामुळे जागतिक स्तरावरती जी परिस्थिती आहे त्याप्रमाणेच आपली अर्थव्यवस्था याच्या पुढे मार्ग परिक्रम करणार आहे त्यामुळं हे व्याजाचे दर हे अजूनसुद्धा भविष्यकाळामध्ये कमीच होत जातील मग त्यावेळेस पर्याय काय असणार आहे तर आपल्याला शेअर्ससारख्या पर्यायाचा निश्चित इथं विचार करावा लागेल शेअर्समधला परतावा किंवा रिटर्न्स हे पोस्ट ऑफिसचे मुदत ठेवी किंवा तुम्हाला बँकेच्या मुदत ठेवी यापेक्षा जास्त असू शकतो पण मित्र हे जे मी करतो आहे विधान यासाठी आपण शेअरमध्ये मध्यम किंवा दीर्घ मुत्तीने पैसे गुंतवणे महत्त्वाचे आहे काही लोक रोज शेअर घेतात आणि सकाळी घेऊन संध्याकाळी विकतात यासाठी हे रिटर्न्स मी विचारात घेत नाही आहे मी जेव्हा शेअर्स गुंतवणुकीचा विचार म्हणतो आहे तर त्यामध्ये आपण मध्यम म्हणजे कमीत कमी तीन ते पाच वर्ष किंवा दहा वर्षापर्यंत तुम्ही गुंतवणूक करायला पाहिजे आता काही आंतरराष्ट्रीयचे जे गुंतवणूक तज्ज्ञ आहेत त्यांच्या मते की तुम्हाला समजा दोन मुलं असतील तर ते म्हणतात की तुम्ही शेअर्सला तिसरा मुलगा समजा तुमचा तिसरा पाल्य समजा आणि तुमच्या दोन मुलावरती जेवढा तुम्ही दरमहा खर्च करता तेवढीच रक्कम तुम्ही शेअरमध्ये गुंतवत जा म्हणजे काय म्हणतो मित्र की तुमच्या मुलांवरती तुम्ही जेवढा खर्च करताय तेवढाच तेवढीच रक्कम तुम्ही शेअर्समध्ये दरमहा गुंतवणूक करत जावा तर त्यांच्या मते पंचवीस वर्षांनी तुमची मुलं तुम्हाला बघतील की नाही सांगता येणार नाही आजची परिस्थिती बघता पण शेअर्समधली गुंतवणूक ही निश्चित तुम्हाला बघेल असं काही तज्ज्ञ लोकांचं म्हणणं आहे तर मित्र याचा सुद्धा तुम्ही विचार करायला पाहिजे कारण शेअरमधली मध्यम आणि दीर्घ मुत्तीची जी गुंतवणूक आहे ही दीर्घ काळामध्ये निश्चितच फायदेशीर असते याच्यावर अनेक रिसर्च झालेले आहेत अनेक या बाबतीत लोकांचे संशोधन झालेले आहे आणि त्या बेसिसवरतीच या गुंतवणूक तज्ज्ञांनी सांगितलं की तुमचा तिसरा मुलगा तिसरं पाल्य हे शेअर समजून त्यामध्ये दरमहा काही गुंतवणूक करत जावा आता आपण बघूयात की काही लोक म्हणतात की सोन्यामधली सोन्यामध्ये आपण गुंतवणूक करूयात तर मित्रो दोन हजार अकरा पासून ते आतापर्यंत जो सोन्याचा भाव आहे तो सव्वीस हजार ते बत्तीस हजार या रेंजमध्ये फिरतो आहे मग शे सोन्याच्या भावामध्ये फार मोठी अशी वाढ झालेली आपल्याला गेल्या सात आठ वर्षामध्ये दिसत नाही आहे मग शेअरमध्ये सोन्यामध्ये आपण गुंतवणूक करावी का हा परत प्रत्येकाचा स्वतंत्र विषय आहे कारण भारतीय लोकांचं सोन्यावरचं प्रेम हे जगप्रसिद्ध आहे विशेषतः महिला मंडळींना दाग दागिणे याच्यावरती म्हणजे गुंतवणूक करण्यामध्ये जास्त आवडतं त्यामुळे आपण दरवर्षी जवळजवळ आठशे टन सोनं आपण आयात करीत असतो अर्थशास्त्रीय आहेत त्याच्यामध्ये त्यांच्या मते सोन्यामधली गुंतवणूक ही अणुउत्पादक आहे याचा अर्थ काय की सोन्यामध्ये जो आपण गुंतवणूक करतो त्यावरती तुम्हाला नेहमीच कुठला त्यामध्ये परतावा मिळत नाही आहे गुंतवणुकीचं एक तत्व असतं तुम्ही जेव्हा कुठं गुंतवणूक करता त्यावरती तुम्हाला काहीतरी ठराविक रक्कम दरवर्षी तुम्हाला नेहमीच परतावा म्हणून मिळायला पाहिजे रिटर्न म्हणून मिळायला पाहिजे पण तसं सोन्या बाबतीत होत नाही आहे 
सोन्या बाबतीत काय होतं जर फक्त भाव वाढले तर तुमच्या त्या भांडवलामध्ये वाढ होते पण नियमित परतवा तुम्हाला मिळत नाही आहे अलीकडे गव्हर्नमेंटनी गोल्ड बॉन्ड काढले होते आणि त्याद्वारे लोकांनी अपील केलं होतं की तुम्ही या गोल्ड बॉन्डमध्ये गुंतवा तुम्हाला आम्ही अडीच टक्के परतावा देऊ दरवर्षी पण दुर्दैवाने पाहिजे तेवढा रिस्पॉन्स या स्कीमला मिळाला नाही मी सरकारची अशी योजना होती की तुम्ही जे सोन्यामध्ये पैसे गुंतवता तुम्ही या बॉन्डद्वारे गुंतवा आणि ते सोन्या स्वरूपात असतील काय ते पण त्याशिवाय तुम्हाला अडीच टक्के दरवर्षी तुम्हाला व्याजसुद्धा त्यावरती मिळणार होतं पण या योजनेचा पाहिजे तेवढा प्रचार झाला नाही किंवा त्यामुळं ही योजनेला जसा पाहिजे तसा रिस्पॉन्स आपल्याकडे मिळाला नाही म्हणजे अर्थशास्त्राचं शिक्षण असं म्हणता येईल की सोन्यामध्ये जी गुंतवणूक आहे ही गेल्या सात आठ वर्षातली ही स्थिरच राहिलेली आहे म्हणजे त्यामध्ये जी वाढ झाली ती वाढ एवढी झालेली नाही आहे आणि त्यावरती आपल्याला परतावा मिळत गुंतवणीसाठी दुसरा जो पर्याय आहे तो रिअल इस्टेटचा म्हणजे तुम्ही जमीन किंवा फ्लॅट बंगले याच्यामध्ये तुम्ही गुंतवणूक करू शकता पण मित्र नवनवरमधील नोटामध्ये झाल्यानंतर रिअल इस्टेटमधलं जे मार्केट आहे हे टोटली डाऊन आहे तर त्या म्हणजे तुम्हाला दिसून येईल की कुठलीही वाढ होताना दिसत नाही आहे आज हजारो फ्लॅट्स मोठ्या शहरामध्ये पडून आहेत मग ॲप्रिसिएशन कसं होऊ शकणार यामध्ये तर रिअल इस्टेटसुद्धा हा पर्याय सद्य परिस्थितीतली गुंतवणीसाठी योग्य नाही असं मला वाटतं दुसरा जो पर्याय असतो आपल्याकडे तो असतो आपल्या याच्यामध्ये बँकेची मदत ठेव तुम्हाला सांगितलं बँकेची मदत ठेव मुदत ठेवीवरती व्याज तर वरच्यावर कमी होत चाललेलं आहेच आणि ते कमी होत राहणारच आहे ते आणि पोस्ट ऑफिसच्या बाबतीतसुद्धा तुम्हाला सांगितलं पोस्ट ऑफिसच्या ज्या बचत बचत योजना आहेत त्याचासुद्धा तोच पर्याय आपल्याला दिसतो काय मग आपण या सगळ्या गुंतवणुकीचा विचार करता मग त्याला पर्याय दुसरा कुठला पर्याय असू शकेल तर मित्रो दुसरे जे पर्याय आहेत ते आपण आता त्याची माहिती घेणं आवश्यक आहे ही काळाची गरज आहे असं मला वाटतं काय ते तर दुसरे जे दोन पर्याय मला सुचवायचे आहेत तो एक त्यापैकी एक आहे शेअर्स शेअर्समधली गुंतवणूक आणि दुसरा जो भाग आहे तो म्युच्युअल फंड आता म्युच्युअल फ शेअर्सबद्दल आपण गेल्या मालिकेमध्ये आपण बघितलं शेअर्स म्हणजे काय आता म्युच्युअल फंडाबद्दल आपण बघूयात म्युच्युअल फंडमध्ये ही एक संस्था आहे ही संस्था लहान गुंतवणूकदाराकडून किंवा ओव्हरऑल सगळ्या गुंतवणूकदाराकडून पैसे जमा करते आणि या फंडामध्ये जे काम करणारे लोक असतात ते शेअरमध्ये गुंतव शेअर मार्केटमध्ये पैसे गुंतवण्यामध्ये एक्सपर्ट असतात मग ही मंडळी जमा केलेली रक्कम शेअर मार्केटमध्ये किंवा डेप्ट मार्केटमध्ये ही गुंतवणूक अस गुंतव गुंतवणूक करते तर तुम्हाला सांगितलं की शे म्युच्युअल फंड हा शेअरमध्ये पैसे गुंतवण्याचा हा एक पर्याय होऊ शकतो परदेशामध्ये तर मुख्यतः गुंतवणूकदार हे म्युच्युअल फंडामार्फतच शेअरमध्ये गुंतवणूक करत असतात पण भारतामध्ये डायरेक्ट शेअर्समध्ये गुंतवणूक करण्याची संख्यासुद्धा जास्त आहे आणि त्याचबरोबर म्युच्युअल फंडामध्ये सुद्धा पैसे गुंतवणूक करत असतात तर सध्या दरमहा जवळजवळ चार हजार कोटी लोक दरमहा म्युच्युअल फंडामध्ये पैसे गुंतवणूक दिसतात आणि मग हे जमा झालेले पैसे म्युच्युअल फंडातील तज्ज्ञ लोक शेअर मार्केटचा अभ्यास करून ते शेअर मार्केटमध्ये गुंतवत असतात तर मित्रो आणि दुसरा जो भाग आहे तो शेअर्समध्ये गुंतवणूक करा तर काही लोकांच्या मता मताप्रमाणे की गेल्या जर आपण तीस वर्षाचा अभ्यास केला किंवा गेल्या वीस वर्षाचा अभ्यास केला तर ओव्हरऑल जे रिटर्न्स आहेत शेअर मार्केटचे हे पंधरा ते सतरा टक्केपर्यंत आहेत आता हे कसे काढले काय काढले हा टोटली टेक्निकल भाग आहे पण तुमची जर गुंतवणूक मध्यम आणि दीर्घ पद्मती असेल तर तुम्हाला निश्चित फायदा होतो आता शेअरमध्ये कशाप्रकारे तुम्हाला फायदा होत असतो तर त्यामध्ये दोन भाग असतात एक तुम्हाला लाभांश शेअरमध्ये जे आपण पैसे गुंतवतो त्यावर तुम्हाला लाभांश म्हणजे आपण डिव्हिडंड मिळतो आणि मित्र हा डिव्हिडंड टोटली टॅक्स फ्री आहे मग त्यावरती तुम्हाला कुठलाही टॅक्स द्यावा लागत नाही इन्कम टॅक्स आणि दुसरा जो फायदा याच्यामध्ये असतो तो असतो तुमच्या भांडवलामध्ये वाट म्हणजे तुम्ही शेअरमध्ये जे पैसे गुंतवलेले असतात त्याची शेअर मार्केटमध्ये त्याची किंमत ही चांगल्या कंपनीच्या बाबतीत वाढत असते म्हणजे ही वाढ ही अनेक पतीने होत असते 
तर आपण भविष्यामध्ये आपल्या मालिकेमध्ये आपण बघणार आहोत काही उदाहरणं घेऊन की ही जी भांडवलामध्ये वाढ होत असते ही किती पट होते काय होते हे बघतोय तर थोडक्यात तुम्हाला सांगायचंय की ज्या लोकांनी एकोणीसशे ब्याण्णवमध्ये इन्फोसिसमध्ये नऊ हजार पाचशे रुपये गुंतवले नऊ हजार पाचशे हे शंभर शेअरसाठी गुंतवले त्याची आज व्हॅल्यू जवळजवळ साडेतीन कोटी आहे म्हणजे ब्याण्णव ते म्हणजे पंचवीस वर्षामध्ये नऊ हजार पाचशेचे जवळजवळ साडेतीन कोटी झालेले आहेत हे कसे झाले काय झाले आपण उदाहरणासहित आपण पुढच्या आपल्या काही मालिकेमध्ये आपण बघणार आहोत तर मित्र हो तर शेअर्स आणि म्युच्युअल फंड हा सुद्धा एक गुंतवणुकीसाठी चांगला पर्याय राहू शकतो असं मला वाटतं मित्रो गुंतवणुकीमध्ये तीन गोष्टी आपल्याला लक्षात घ्याव्या लागतात एक असते सेफ्टी सुरक्षितता दुसरे असते तरलता त्याला म्हणतो आपण लिक्विडिटी आणि तिसरा जो भाग आहे परतावा रिटर्न आपण गुंतवणूक करताना या तीन गोष्टी बेसिक असतात या तीन गोष्टीचा नेहमी विचार करायला पाहिजे तर आपण बघूयात की पहिला सुरक्षितता किंवा सेफ्टी मग शेअरमध्ये गुंतवणूक करताना सेफ्टी आहे का तर निश्चित मी सांगू शकतो की अलीकडे जर आपण ओव्हरऑल सेबीचं रेग्युलेशन ओव्हरऑल जे व्यवहार बघितले तर शेअर मार्केटमध्ये शेअरमध्ये गुंतवणूक करण्यामध्ये सेफ्टी ही आलेली आहे सुरक्षितता ही आलेली आहे ती कशी आली आपण बघूयात एकोणीसशे ब्याण्णव पूर्वी जेव्हा सेबी अस्तित्वात यायची होती तेव्हा दरवर्षी तीन चार दलाल शेअर दलाल हे दिवाळखोरी डिक्लेअर करत होते पण सध्या आपण बघतो की गेली अनेक वर्ष अशा कुठल्या दलालांनी दिवाळखोरी डिक्लेअर केली नाही आहे याचा अर्थ काय की सेबीचं योग्य नियंत्रण हे शेअर मार्केटवरती आहे आणि त्यामुळं असे दर दर दिवाळखोरीचे प्रकार आपल्याला सध्या दिसत नाहीत पुढचा जो भाग आहे की आज सत्तर ते ऐंशी टक्के दलाल हे कंपन्या आहेत पूर्वीच्या काळी फक्त दलाल म्हणजे व्यक्तिगत मंडळीच ही दलाल म्हणून दलाल म्हणून काम करू शकत होती पण सेबीने असं कंपनशन केलं की तुम्हाला दलाल म्हणून काम करायचं असेल तर तुम्ही कंपनी स्थापन करायला पाहिजे आणि त्याला गेल्या अनेक वर्षाच्या प्रयत्नामुळं आज ऐंशी दलाल या कंपनी स्वरूपात आहेत आणि जेव्हा कंपनी स्वरूपात असतात तेव्हा त्यांची आर्थिक परिस्थितीसुद्धा ही चांगल्यापैकीच असते किंवा कंपनी स्थापन करताना अनेक कडक नियम आहेत त्यावर अनेक त्यावरती नियंत्रण असतात तर याचा विचार करता या कंपनी जेव्हा दलाल म्हणून काम करतात त्यामुळं आपली शेअर मार्केटमध्ये आपण जे व्यवहार करतो हे सुरक्षित झालेले आहेत पुढचा जो भाग असतो आपण बघायला पाहिजे की पारदर्शकता म्हणजे पूर्वी एकोणीसशे ब्याण्णवपूर्वी अशी परिस्थिती होती की आपण शेअरमध्ये आपण व्यवहार करताना आपल्याला त्या दलालावरती किंवा जे जे सब ब्रोकर असतात त्यावरती तोटील अवल अवलंबून राहतो राहावं लागत होतं आणि ते जे सांगतील त्या भावाने त्याची खरेदी विक्री पूर्वी होत होती पण सध्या कसं आहे सध्यासुद्धा आपल्याला शेअरचे व्यवहार जे दलालमार्फतच करावं लागतात का ते पण आज ऑनलाईन ट्रेडिंग म्हणजे ऑनलाईन म्हणजे आज तुम्हाला टी व्हीच्या स्क्रीनवरती किंवा कम्प्युटर स्क्रीनवरती सध्या काय भाव चालू आहेत कुठल्या भावाने व्यवहार होऊ शकतात हे सगळं तुम्हाला दिसत असतं त्यामुळं तुम्हाला योग्य निर्णय घेऊ शकतो आणि याशिवाय तुम्ही कुठल्या भावाने तुमचा व्यवहार झालेला आहे याची नोंद किंवा याची जी कॉन्ट्रॅक्ट नोट असते हे प्रत्येक ब्रोकरनी रोजच्या रोज आपल्या ग्राहकांना देणं आवश्यक झालेलं आहे त्यामुळं निश्चितच मी असं म्हणू शकेन की शेअर गुंतवणुकीची जी पूर्वीची जी असुरक्षितता होती ती मोठ्या प्रमाणात कमी झालेली आहे विशेषतः यासाठी आपल्याला श्रेय सीबीला द्यायला पाहिजे सी बीने एकोणीसशे ब्याण्णव नंतर अनेक असे काही निर्णय घेतले त्यामुळं शेअरमधली गुंतवणूक ही बऱ्यापैकी सुरक्षित झालेली आहे असं मला वाटतं दुसरा जो भाग असतो की लवचिक आपण तरलता म्हणजे आपल्याला जेव्हा पैसे पाहिजे तेव्हा पैसे आपल्याला मिळायला पाहिजे तर मित्रो आज जर तुम्ही शेअरमध्ये गुंतवणूक केली आणि एखादा शेअर विकला तर तुम्हाला त्या विकलेल्या शेअर्सचे पैसे तिसऱ्या दिवशी तुमच्या अकाउंटला जमा होतात म्हणजे तुम्ही आज जर पैसे विक आज जर शेअर विकले तर तिसऱ्या दिवशी आता याच्यामध्ये शनिवार रविवार असेल तर तो एक दिवस पर एक दोन दिवस वाढणार आहेत काय ते पण समजा तुम्ही सोमवारी पैसे सोमवारी शेअर विकला तर तुमच्या अकाउंटला गुरुवारी पैसे तुमच्या अकाउंटला जमा होतात तर अशा रीतीने 
तुम्हारा शहर मदले पैसे दोन तीन दिवस मे उपलब्ध होता यपूर्वी अभी परिस्थिति होती कि परत मैं तुम्हारा संगत कि ब्याव का काल है ब्याव तो चौरण पंचाण काल तो वे जर तुम्हें शेयर विकले तो दोन गट होते अ गट आ ब गट ब गटा मदे शेयर से पैसे पंद्रह वीस दिवस मिलत होते अ गट शेयर से पैसे ये सत आठ दिवस मिलत होते सुधा मग अनेक वेला पोस्टपोन होते होता पीरियड आधे पैसे मिलना जास्त वे लगता होता पलीक रोलिंग सिस्टम मुझे आए आता रोलिंग सिस्टम का नहीं अपन पर भविष्य बढ़ना आहोत पु टी प्लस थ्री टू टी प्लस टू मजे ट्रांजैक्शन जार दोन दिवस यहाँ तीसरा हिशी तुम्हार अकाउंटला पैसे जमा होता तुम्हारी गरज तुम्हारा महत कि आप शेयर विकल पैसे क्या मिलना है तीसरा जो भाग आतो तो आतो परतावा रिटर्न्स तो अपन बगित रिटर्न्स ये शेवटी कुछ कंपनी अपन पैसे गुंत होता आहोत कि कालावधि से गुंत होता आहोत यावरती अवलब है पं जो सेन्सेक्स वाड़ा है सेन्सेक्स पो अपने आता सेन्सेक्स मजे का बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो निर्देशांक है तेल बी एस सी सेन्सेक्स मन तो मे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से जे तीस से तीस शेयर्स ज्यादे जी वाढ़ होती कि कमी होता तो निर्देशांक काड़ला जो राष्ट्रीय शेयर बाजार जो निर्देशांक है तेल मन तो निफ्टी आ निफ्टी में पन्ना शेयर्स आता तो यह पन्ना कंपनी शेयर मदे जी चढ़ उतार हो निर्देशांक का जो तो हा निर्देशांक कसा आतो का नहीं अपन पर भविष्य बढ़ना आहोत पा निर्देशांका वाढ़ आप बगली तो ती जवज पंद्रह सत्रह टक्पर्यंत ये आलीक गे आठवड़ कि गे आठवड़े अपन हा निर्देशांक सगत मोटा स्तरा पोचले मजे जवज नौ हज़ार सहाशे की उड़ी निश निफ्टिंग घत्तीस हज़ार के तेतीस हज़ार का सेन्सेक्स मधे वाढ़ी है तो अशा रीति ने तुम्हारा एक चांगलपैकी परतावासुद्धा ओवरऑल एवरेज मिलू शकतो शेयर्स मधे क्या ये या तीन गोषी जो विचार करता शेयर्सम गुंतुसुद्धा ही तुम्हारा फायदेर होते धन्यवाद